，业内经常拿您跟文业集团的 CEO 莫子欣做对比，对此你有什么看法呢？莫子欣，嗯，业内是有这个说法，说他所创办的购物网站仅在一年之内就融资成功，有媒体说他是商业奇才。莫子欣的个人能力确实还不错。文业作为一家新生公司，他们的表现也确实可圈可点。但是过客的增长背后还是有很多的泡沫。与他不同，外贸是一家一直以稳扎稳打为路线的公司，靠业绩说话。自创立以来到现在，三年他的业绩已经翻了二十倍。照你这么说的话，莫子欣是商业奇才，那我不就应该是商业天才？是，这个头衔呢，非您莫属。感谢您宝贵的时间。好了，可以了。我这个工作室呢，刚启动，还有很多地方不太周到，你要多多谅解啊。没有，今天采访很顺利。哦，对了，这个是我买给奶奶的礼物，西西的也在里面，帮我一起带给他们吧。既然已经决定自己创业。就放手去干，有什么需要我帮忙的，随时找我。那可一定的，后面啊，有的是你帮忙的地方了。你跟顾西西最近怎么样？还好。前几天我遇到他了，不过他性格确实挺直的，嗯，交流出了一点问题。他性格就是这样。直来直去的，你们多接触一下，应该就会好了。你很了解他吗？跟他相处的越久，我发现原来我以为对他的了解，其实只是冰山一角。他就像一个百宝箱一样，每天都会给我带来不一样的惊喜。思辰。很喜欢他。对了，奶奶还说想你，今天有时间吗？和我一起回家坐坐，亲自把礼物送给她。好啊。嗯，家里来客人了。哦。哎，思成。冉小姐，思辰说怕奶奶一个人无聊，所以让我过来陪她聊聊天。嗯，奶奶今天跟朋友出去玩了，你不知道吗？我忘了。没关系，顾小姐，这些是我从巴黎给你带的围巾，希望你喜欢。送我的礼物？啊，嗯，算是赔礼吧。赔礼？思辰，那天我跟你说的那番话，你别放心上。我回去思前想后，确实有点后悔，所以今天过来也是想跟顾小姐道个歉。你跟她说了什么话要跟我？顾西西，啊、嗯、啊，去帮我倒杯水。我跟她表白了。嗯。哦。哦，哦，顾西西，家里口罩在哪？不知道，我没用过口罩。每到这个季节，你就会花粉过敏。所以这些年，我一直身边都会备一个。不过西西，你不用介意，因为毕竟之前思辰身边并没有你，这些事情都是我打理的。不过现在有了你，应该也就不用我了吧？谢谢。要是没什么事的话，我先走了。好。哎呀，这个礼物需不需要交顾？
顾西西，别的女人跟你老公表白，你就一个“哦”字。不然呢？你不觉得你刚才穿帮了吗？嗯，有有吗？嗯，呃，是这样的，这个“哦”字呢，它不是单纯的一个“哦”字。它代表了很多的含义，它表达了对你的充分信任，还有对对手的这种，蔑、嗯、视。就即使他给你表白，我也依然是你的尹太太。顾西西，你是不是有点膨胀？嗯，你好歹也要吃下醋吧。呃，刚才确实疏忽了。干嘛？吃醋。这样呢，它就是我顾西西的专属口罩。嗯，幼稚。哎，老板，这个这个礼物需要招呼吗？一条围巾就把你收买了，起码得两条吧？你一条，我一条。嗯，我，嗯。我跟你讲，那个冉希薇明显就是高级绿茶，特地在你面前炫耀，然后还要想破坏你跟尹思成的关系。要是我在场，当时我就拿那个围巾，我就丢到地上，说：“哼，老娘才不稀罕那个什么围巾呢，那是限量款呢，是吗？那我还是捡起来吧。哎，当口水都流出来了，擦一下。不过，你真的就没有一点点吃醋？有，有一点，嗯，那是有什么办法？啊？人家冉希薇跟尹思成青梅竹马认识了那么久了，要不是我突然出现，人家说不定都结婚了呢。哦，哪有什么如果？哎、你跟尹思成呢，现在已经是在一块了，不管是情缘也好，孽缘也罢，这都是老天爷一切安排好的，注定好的。不过你们那个。什么契约也要到期了，我觉得你是时候应该考虑考虑未来了。我觉得吧，那个莫子欣就挺不错的，可以考虑。你有完没完啊？嗯嗯。李思成不会真的喜欢我吧？嗯，别多想了。